Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, uh, magtutunod tayo ng ating dipole with gamma match. So kakailangan din natin ng SWR meter o analyzer. Kakailangan din din natin ng adequate uh, coaxial cable para sa <laughs> sorry may pusa. So kailangan din natin ng coaxial cable para sa ating antena sa pagtutuno saka yung mga karampatang mga connector para dito so ang ating antena po na itutuno ngayon ay ang dipole with gamma match so, naka sentro po ang sukat nito sa 144 MHz which is 39 inches galing dito papunta dito sa taas 39 inches po yan ang haba ito ang ating gamma match tubing ito ay may sukat na 7 inches so ang nasa loob niya is ang center conductor ng RJ8 cable so ayun so, lagi nyo pong tatandaan sa paggawa ng ating dipole antena na may gamma match. Sigurduhin nyo po na ang outer, outer shield ng ating coaxial cable ay naka-tap tap talaga sa ating ground or boom. So, advisable po na dito nyo po i-tap sa itong part na to. Mag-drill po kayo ng butas dyan. So, pasensya na po sa ating example. Kasi dito ko na lang po siya inalagay. Kasi may butas na po dito. Matatanong niya kung pwede bang direct na lang sa feedline yung connection ng ating center ng ating gamma. So wala na lang yung ganitong kagaya ng connection na to. So pwede pong direct na lang po sa feedline na wala nang ganyang klaseng connection. Advisable po yan. Mas okay po yung direct connection na lang po sa feedline yung center ng gamma para iwas po sa additional signal losses ang ginamit ko po na coaxial cable para dito is RJ8 coaxial cable which is 50 ohms ito po ay nakuha ko lang po sa tira-tirang mga materialis dito sa bahay so ang sukat po ng ating spacing between driven element papunta sa gamma match o ga gamma tube ay 1.5 inches or 1 inches ganun so ito po yung position nya dapat yung dulo ng tubing nakasentro po dito ayun division ng dipole dapat sentro na sentro talaga dito sa ating boom Ayan. So, pasensya na po sa itsura ng ating dipole ngayon. Ginawa ko lang po ito para may example po ako sa inyo. So, proceed na po tayo sa ating tuning. Nakonekta ko na po sa ating SWR ang ating antena. So, lumalabas sa ating analyzer. Ito. 143 MHz, 1.87. 1.86. So, medyo mataas ang SWR niya. So, ano ba yung gagawin natin dito? Dito natin gagalawin. Dito. So, try natin ito. I-move sa taas. Sa pinakataas. Try ko ah. So, ayun. Galing dito. 
uh, minub ko siya sa taas ganyan so ang result ng kanyang SWR ay bumaba sa 144 280 MHz meron siyang 1.47 SWR Sa so 145 megahertz meron siyang 1.51 hanggang sa 1.52 SWR. Dito tayo sa pinakamababang depth niya. Dito. 1.3 Sa so so 143.560 megahertz Meron siyang 1.47 SWR. Try natin bababain pa yung SWR niya. So galing dito, move naman tayo konti pa ilalim. So dito na position. Ito yung kanyang result. 1.44 48 ohms close to close to 50 ohms na siya ayun so timpla lang kaya ng timpla sa SWR niya hanggang makuha niyo yung pinakamababa tsaka 50 ohms yung impedance or close to 50 so nag change tayo ng position bumaba ang kanyang SWR sa 1.39 hanggang 1.38 dito sa ating frequency na 144 MHz so timplayin pa natin so, so bumaba na po sa 1.07 ng kanyang SWR 47 ohms 47 hanggang sa 48 ohms Ayan. Naglalaro na po sa 48 to 50 ohms ang kanyang impedance. So, nagtry pa po tayo na i-move yung ating tuning stub. At ito po yung naging resulta ng kanyang SWR at impedance. Dito po sa 144 040 MHz, meron po siyang SWR na 1.19 at impedance na 49.6 ohms. Ayun. After more fine tuning, so at the same frequency, bumaba ang kanyang SWR into 1.14 SWR with an impedance of 50.1 ohms. Sa 145 MHz naman, meron siyang 1.37 SWR at 49.1 ohms for impedance. 146 MHz naman meron siyang 1.41 SWR at 55.8 ohms ang kanyang impedance maraming maraming salamat po sa panunood ng ating video ngayon kung may natutunan po kayo sa ating video huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button para palagi po kayong updated sa aking future uploads kaunting paalala lang po hindi po ako expert sa paggawa ng antena o sa pagraladyo Kaya na lang din po ako na nag-aaral pa lamang patungkol sa larangang ito. Muli, maraming salamat.